পবিত্র ইয়মল জুমায় জুমার এই পবিত্র দিনে মহান মালিকের মহান রবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর ঘরে আসতে পেরেছি জুমার সালাদ জুমার খোদবা জুমা যেটাকে হাদিসে বলা হয়েছে হজ্জন লিল গোরাবা অল মাসাকিন গরিব মেসকিন রিক্ত নিঃস্ব যে সকল মানুষের হজে যাওয়ার মতো অবস্থান নাই সম্পদ নাই তারা যদি এই জুমার সালাদ ঠিকমতো আদায় করে আল্লাহ পাক এক একটা মকবুল হজের সোয়াব দান করেন সুতরাং আমাদের মধ্যে আমরা হজে কয়জনই বা যেতে পারি হাতে গোনা দু চারজন এর বেশি তো নয় তাল্লা রবুল আলমিন এই জুমাটা মুসল্লিদের জন্য মোমেনদের জন্য বোনাস হিসেবে অতিরিক্ত সওয়াব নেকি বদলা যা যা প্রতিদান এটা লাভের জন্যে আল্লাহ পাক এই জুমা এটা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এটা সাথে সাথে জুমা ঠিক মতো আদায় করতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক সেই সৌভাগ্য সেই ভাগ্য আমাদেরকে দান করুন রজব মাস এটা হচ্ছে সাওয়াল মাসের আগের মাস সাওয়ালটা হলো রমজানের আগের মাস তাহলে এখন চলছে রজব তারপরে শাহবান তারপরে রমাদান হাদিসে এসেছে রমজান মাস যখন শুরু হতো রমজানের চাঁদ নতুন চাঁদ যখন দেখা যেত তখন হুজুর নবী করিম সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আল্লাহ পাকের কাছে সবসময় একটা দোয়া করতেন আল্লাহ বারেক লানা ফি রজাবা ও শাহবান আয় আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য আমার উম্মতের জন্য রজব এবং শাহবান এই দুইটা মাস বরকত পূর্ণ করে দাও এই দুইটা মাসে আমাদের বরকত রহমত এটা নাজিল করো ও বাল্লেগনা রমাদান রজবের পরে শাহবান এই রজব শাহবান এই দুই মাস আমরা যেন আল্লাহ মুখী হতে পারি তোমার দিকে রুজু হতে পারি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি ঠিক মতো রজব থেকেও আমরা যেন ফায়দা নিতে পারি শাহবান থেকেও ফায়দা নিতে পারি ও বাল্লেক না রমাদান আর আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত তুমি সময় দান করো রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে হায়াত সেহেত তন্দুরুস্তি এটা দান করো সবাই বলো না আমি এখানে একটা জিনিস আছে রজব মাস যখন আসত অন্য এগারো মাসের চাইতে এবাদত বন্দিগিতে আল্লাহ নবী হুজুর বেশি মনোযোগী হতেন বেশি বেশি শাহবান আসলে আরো বেশি রমজান আসলে তো আর বলারই দরকার না তাহলে রজব শাহবান রমাদান রমজান এটা হলো কোরআন নাজিলের মাস বারো মাসের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মাস সবচেয়ে নেকি সোয়াব লাভ করার মাস এই রমজান মাসে আপনি যদি এক রাকাত সলাত আদায় করেন কমপক্ষে সত্তর গুণ সত্তর একাতে সব আল্লাহ দেবেন একটা শেষদা করলে সত্তরটা শেষদার সব আল্লাহ দেবেন একটা আয়াত তেলাওত করলে সত্তর আয়াত তেলাওতের সোয়াব দান করবেন দিনের জন্য একটা কথা যদি আপনি দিনের পক্ষে বলেন আল্লাহ পাক সত্তরটা কথার সমান পুরস্কার দান করবেন তাহলে কমপক্ষে সত্তর গুণ তা আল্লাহ বোধে এই সত্তরের শখে বাঁধা 
এর চেয়ে বেশি বেশি আর দিতে পারবে না আপনারা কি মনে করেন আর আল্লাহ পুঠি মাসের মন নিয়ে সিংহাসনে বসেননি ছোট মন নিয়ে বড় দেশ চালানো যায় না ছোট মন নিয়ে বড় কাজ করা যায় না আল্লাহর চাইতে বড় মন আর তো কারো নাই ইন্লাহু লেমাইয়াশা তোমাদেরকে সত্তর গুণ সত্তর গুণ বলে আমার নবী যে কথাটা বলেছেন তোমরা আবার এইটা মনে করলে চলবে না সত্যের পর্যন্তই বোধ হয় গ্রেডিং শেষ আর নাই আমি যাকে ইচ্ছা করব রজব শাহবান রমাদান এই তিনটা মাসকে টার্গেট করে যারা যত বেশি আমার দিকে রুজু হবে আমি আল্লাহমুখী হবে সলাত সং জিকির ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে আমি আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে ইন্নাল্লাহু যাকে আমি ইচ্ছা করব সত্তর নয় সত্তর হাজার নয় সত্তর লক্ষ নয় ওই এবাদত গুজার বান্দাকে হাসারের মাঠে আমি জিজ্ঞাস করব তোমাকে এই 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 জান্নাত দিলাম লা আইন রাত যে জান্নাত চোখ কোনো দিন দেখেনি ওলা ওজন সামেয়াত কান কোনো দিন শোনেনি ওলা খাতর আলা কাল বিল বাসার মানুষের অন্তর যেটাকে অনুধাবন করা অনুমান করা আন্দাজ করাও সম্ভব নয় এত বিশাল বেহেষ্ট দেবেন অলাকম ফিহা মা তার দাউন যা চাবে তা দেবে যা বলবে আল্লাহ তা করবে এরপর আল্লাহ বলবেন হাল রাধি তা ইয়া রাব্বি ইয়া আব্বি বান্দা তোমারকে এই এই পুরস্কার দিচ্ছি রমজানে রোজা রেখেছ সাওয়ালে আল্লাহ মুখী হয়েছ রজবে রমজানের দিকে হাঁটা আরম্ভ করেছ এই দিলাম বলে আব্বি মা সাল আরো যদি চাও আরো দেব আমার দেওয়ার কোনো শেষ নাই সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ এখানে একটা উদাহরণ আছে আপনি মনে করেন এই সাবান মাস এই মাসে আপনি একটা ময়দান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন একটা মাঠ মাঠের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মাঠের মাঝামাঝি গেলে কিছু অংশ গেলে সেখানে একটা খাল আছে খালে অনেক পানি আছে দিন শীতের যেখানে উজু করতে কষ্ট এখন এই খাল এটা যদি কাপড় ভিজে আর নেমে পার হওয়া যায় তো ওইটা কষ্টের আর সীমা নাই আর খালটাও এমন যেটা ইচ্ছা করলে লাভ দিয়ে পার হওয়া যায় আমি কি বুঝাতে পেরেছি লাভ দিয়ে পার হওয়া যায় এখন বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি সে কিন্তু খালে নামবে না সে চিন্তা করবে গন্তব্য তো অনেক দূরে খাল পার হয়ে আমার আরও সামনে যাওয়া লাগবে এখানে আমি খালে নেমে যদি কাপড় চোপড় ভিজিয়ে ফেলি জবু থবু হয়ে যাব আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে খালটা যখন লাভ দিলে পার হওয়া যায় তাইলে আমি লাভ দিয়ে পার হব এই সিদ্ধান্তটা খালের পাড়ে গিয়ে একবারে পাড়ে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে বোধ হবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনশো গজ দূরে থাকতে কি ওই যে খাল ওখানে গেলে আমি খালে নামব না কাপড় ভিজাব না এই শীতের দিনে আমি লাভ দিয়ে পার হব তো লাভ দিয়ে পার হইতে হলে কিছু মানসিক মেন্টাল প্রিপারেশন মানসিক প্রস্তুতি বাঙালে গোঁস দেয় কেউ বাঘা গোঁসও দেয় নাকি দেয় না এরপরে মানে সে নিজকে এরপরে সে খাল কদ্দুর দূরে এটা দেখে দেয় দৌড় দৌড় দিয়ে খাল পাড়ে গিয়ে দেয় লাভ একশো ভাগ সম্ভাবনা আছে এ খালে পড়বে না পার হয়ে যাবে কারণ দৌড় এমন একটা জিনিস এই দৌড়টা আপনার খাল পার হওয়া সহজ করে দেয় ঠিক কি না বলেন কিন্তু আমরা কেউ দৌড় দিই না ওখানে খাল আসে জানি রমজান শুরু হয়ে যায় খাল পাড়ে চলে গেছি এখন লাভ দেব দৌড়ও দিল না কাপড় টাপড়ও খাসল না মানসিক প্রস্তুতিও নিল না পাড়ে গিয়ে যখন দেখলো খাল দিছে লাভ 
এই ব্যাটা কেউ পাড়ে যেতে পারবে না ঝুপুর করে পানিতে পড়বে আমাদের অবস্থা ঠিক তাই আমরা এইভাবে পূর্ব পরিকল্পনা যেটাকে বলা হয় মানসিক প্রস্তুতি রমজান মার যখন আসত তখন নবীজির এমন একটা অবস্থা হতো যে নবীজি যেন কাউকে চিনতেন না কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতেন না হয় সলাপ নয় জিকির নয় তেলাওয়াত নয় রিয়াজাত নয় মুনাজাত পুরা রমজানের সময়টা নবীজি এইভাবে কাটাতেন এখন সেই রমজান কিন্তু আসতেছে রজব থেকে দৌড় দেওয়া লাগবে আর এ রমজানের মাসটা জাহান নামের খাল লাভ দিয়ে পার হওয়া লাগবে জাহান নামের খাল লাভ দিয়ে পার হওয়া লাগবে আপনারা কি খাল পাড়ে গিয়ে লাভ দেবেন না দৌড় দেবেন আগে থেকে দেখেন সাইকোলজি আছে এটার মধ্যে মনোবিজ্ঞান আছে যুক্তি আছে তাহলে রজব থেকে আমরা দৌড়ে শুরু করি রমজান আসবে এক লাভ দিয়ে খাল পার হয়ে যাব এটাই নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন রজবে সিদ্ধান্ত নেবে সাবানে কাপড় সবল একবারে মানসিকভাবে একশো ভাগ প্রস্তুতি রমজান শুরু হবে তুমি দৌড় দিবা এক দৌড় দিয়ে লাভ দিয়ে জাহান নামের খাল পার হয়ে যাবা তাহলে এই রজব থেকে যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন সাবানে দৌড় দেন রমজানে লাভ দেন তাহলে আপনি আর খালে পড়বেন না রাজি আছেন তাহলে এখন থেকে শুরু করা লাগবে কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু আসলে দুই একজন ব্যক্তিক্রম ছাড়া খাল আছে এটা জানি কিন্তু গুরুত্ব দেই না বেসবো নাকি শুকাবো এটাও চিন্তা করি না হাঁটতে হাঁটতে উদ্দেশ্যহীনভাবে যেতে 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 দেখি যে খালের পাড়ে গেছে দিলাম লাভ এই লোক খাল পাড়ের সম্ভাবনা লাভ দিয়ে পার হওয়ার সম্ভাবনা কত দূর একশো ভাগে এক ভাগ আছে কি না এটা আপনারা বলেন আর আগে যে লোকটার কথা বলছিলাম তিনশো গাছ দূর থেকে দৌড় দিছে দৌড় দিয়ে লাভ দিছে এই লোকটার পা হওয়ার পার হওয়ার সম্ভাবনা একশো ভাগ ঠিক কি না তাহলে আমরা এখন থেকে রজব থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি এই মাসে হুজুরের মেয়েরাজ হয়েছে এটা আপনারা জানেন সরল মেয়েরাজ সুভান আল্লাহি আসরা বেআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদ উল হারাম ইলাল মসজিদ উল আকসা সুবহান আল্লাহ জি মহিয়ান গরিয়ান সুবহান আল্লাহ জি অসীম করুন দয়াবান সুবহান আল্লাহ জি সমস্ত তারিফ সমস্ত প্রশংসা ওই মহান সত্তার জন্য কে আসরা বেআবদিহি যে মহান সত্তা রাতের বেলা সফর করিয়েছেন তার প্রিয় বান্দাকে রাতের বেলা তাহলে মেয়েরাজ দিন হয়েছে না রাতে সাতাইশে রজব মানে রজব মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাত সবে মেয়েরাজ লাইলাতুল মেয়েরাজ এই রাতে নবীজির মেয়েরাজ হয়েছে বৈতুল মাকদাস থেকে আকাশ ভ্রমণ শুরু হয়েছে আর মক্কা মসজিদে হারাম এটার বাবে উম্মেহানি উম্মেহানি গেট এখান থেকে জিবরাই আলাই সাল্লাত সালাম আল্লাহর পাঠানো বোরকা বোরাক এটা নিয়ে নবীকে বোরাকে চড়াইলেন বোরাক শব্দটা আরবি মূল বারকন আরবি শব্দ থেকে এটা এসেছে ইয়াকাদুল বার্কো ইয়াকতাফু আফসারহম হুয়াল্লাজি ইউরি কমল বার্কা খাও তমা বার্কন হল বিদ্যুৎ এখান থেকে বোরাকন বিদ্যুৎ চালিত বিদ্যুৎ চালিত বিদ্যুতের গতিতে এটা চলে বিদ্যুৎ হলো আলো আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মানে সেকেন্ডে ঘন্টায় না সেই সেকেন্ডে তাই নবীর বোরাক কমপক্ষে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে গেছে মক্কা থেকে কল্লা উঠেছে বৈতুল মকদাসে হাজির লাভও দেওয়া দরকার হয় নাই উড়াল দেওয়াও দরকার হয় নাই সেকেন্ডও লাগে নাই ঠিক কিনা বলেন 
এটি হলো প্রথম ট্রানজিট আপনি আমেরিকা যাবেন লন্ডন যাবেন তো প্রথমে আপনি দুবাই যাবেন আবু দাবি যাবেন কাতারের রাজধানী দোহায় যাবেন দোহা এগুলো হলো ট্রানজিট স্টেশন এইসব জায়গায় গিয়ে প্লেনটা নামবে থামবে এখানে আবার তেল নেবে অক্টেন নেবে জ্বালানি নেবে বিমানের মেনটেন্যান্স এগুলো পর্যবেক্ষণ করবে যাত্রীরা নেমে একটু হাঁটবে কিছু খাবে একটু ফ্রি হবে এই জন্য এখানে একটু যাত্রা বিরতি এটাকে বলা হয় ট্রানজিট স্টেশন নবীর গন্তব্যস্থল আল্লাহ পাকের আসে মোয়াল্লা আর সে আজিম এখন বাইতুল মকদাসে গেছে যাওয়ার পরে জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম বোরাক রুবি বিমানের পাইলট তিনি সেখানে বোরাক থামালেন নবীজিকে বোরাক থেকে বললেন যে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি নামুন নবী নামলেন বোরাকটাকে সোলামান আলাই সাল্লামের বৈতুল মকদাসে তখনকার দেওয়ালের সাথে একটা রিং ছিল ওই বাইতুল মকদাস সোলামান আলাই সাল্লাম বানাইছিলেন কিভাবে দেখুন সোলাম আলাই সাল্লাত সালামের রাজত্ব ছিল ইনসানের উপরে জিনের উপরে দেওদৈত্য দানব তাদের উপরে পশু পক্ষী কীটকত পতঙ্গ পিঁপড়া উদানি এগুলার মানে সব সৃষ্ট জীবের উপরে তিনি বাদশাহ ছিলেন সোলাম আলাই সাল্লাম কোরআন বলছে আল্লাহ তাকে পশু পক্ষীর ভাষা এটা বুঝার যোগ্যতা দান করেছিলেন আবার আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক বলছেন সোলাম আলাই সাল্লামের প্রজাদের মধ্যে কিছু জিন ছিল দানব ছিল দৈত্য ছিল ওরা সাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে মণিমুক্তা হীরা জহর এগুলো সাগরের তলা থেকে উঠাত উঠিয়ে সোলামান আলাই সাল্লাত সালামের সামনে আনত সোলামান আলাই সাল্লাত সালাম এগুলো দিয়ে বৈতুল মকদাস পবিত্র মসজিদ এদের কারুকার্য ডেকোরেশন এগুলো করতেন সোলামান জীবনের বেলাভূমিতে এসে গিয়েছেন মৃত্যু কাছে বৈতুল মকদাস মসজিদের কনস্ট্রাকশন তৈরি কাজ এখনো শেষ হয়নি তিনি লাঠিতে এইভাবে জামিন নিচে লাঠিতে এইভাবে ভর দিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে আসেন জিনেরা কাজ করে বাদশা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায় সে খাইতেও যায় না জিরাইতেও যায় না তোরা কামের মধ্যে কোনো অলসতা করিস না তাহলে কিন্তু পিটে ইয়া পাশা লাল করে দেবে সোলাইমান আল্লাহ আল্লাহ একবার এইভাবে খাড়াই দিছে মসজিদ কমপ্লিট হইতে সামনে আরও ছয় মাস সময় লাগবে তিনি এইভাবে দাঁড়িয়েছেন এই দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহ পাক তার রু কবজ করে নিয়ে গেছে রু কবজ করে নিয়ে গেছে তিনি এন্তেকাল করেছেন ওই দাঁড়ানো অবস্থায় এইভাবে ছয় মাস এইভাবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন আর জিনেরা ডরে ডরে তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর বাচ্চা কিন্তু খাইতেও যায় না শুইতেও যায় না মসজিদের কাজ শেষ করা লাগবে ছয় মাস এখন ওয়েল ডেকোরেটেড সব কমপ্লিট হয়ে গেছে কোরআন বলছে যখন মসজিদটা পুরা কমপ্লিট হয়ে গেল সোলামান আলাই সালামের লাঠির নিচ দিয়া এটাকে কোরআন বলছে দা বা তোলার জমিনের কেড়া উই পোকা উলি এইটা ওই লাঠির গোড়া দিয়া ঢুকছে ঢুকে খাইতে খাইতে লাঠির মাঝখান পর্যন্ত আসছে একদিন যখন হালকা একটু বাতাস আসছে উলিয়ে খাওয়া লাডি এটা মাঝখান দিয়ে ম্যাস্টর করে ভেঙে সোলামান পড়ে গেছে জিনেরা তাড়াতাড়ি এসে দেখে যে রু নাই বোধহয় অনেক আগেই মরে গেছে এখন জিনেরা কয় লাউ কুন্না না দামিল গাইবা আহারে আমরা যদি গায়ব জানতাম মা লাভেস না ফি আজা বিশ্বাদিন এইবারটা মরে গেছে আরো বছর আগে কত মাস আগে আর এইভাবে খাড়াইছি আমরা ডরাইছি 
মরে গেছে এটা যদি আমরা জানতাম তাহলে আমরা লগে লগে কামথিয়া আমাদের জায়গায় বিশ্রামে চলে যেতাম এই আয়াতে বুঝা যায় জিনেরা গায়েব জানে ঠিক না কি কোরআন আয়াত ডাইরেক্ট এই আয়াতে বুঝা যায় জিনেরা গায়েব জানে নাকি লাউকুন্না নাহালামিল গাইবা দেখেন ওরা বলে জিনেরা আমরা যদি গায়েব জানতাম মা লাভ স্নাফি আজাবি সাদিদ তাহলে এইবারটা কত মাস কত মাস আগে মরে গেছে আমরা গায়েব জানলে তো জানতামই বেটা মরেছে আমরা তো রেস্টে চলে যেতাম কিন্তু আমরা গায়েব জানি না এই জন্য বেটা মরার পরে ছয় মাস ওভার ডিউটি ছয় মাস অর্থাৎ মসজিদটা কমপ্লিট হওয়া এখন আমাদের মধ্যে কিছু ভাই আছে যারা অসুখ টসুখ হলে জিনের কাছে যায় জিনের কবিরাজের কাছে যায় আবার কিছু ভাই জিনের বাদশার কাছে যায় যায় কি না জোরে কন তাহলে এই কোরআনে আর ডাইরেক্ট কোরআনে পাকে ষাটটা আয়াতে ষাট উনষাট বার ষাটটা জায়গায় ষাটটা আয়াতে আল্লাহ উনষাট বার গায়েব কি জিনিস এটার কথা উল্লেখ করেছেন এখন আমাদের মধ্যে কিছু হুজুরও আছে একদল হুজুর বলে নবী গায়েব জানতেন কি এরকম একদল আসেনি নবী গায়েব জানতেন কোরআনে বারবার আল্লাহ বলছেন অমা ইয়াল আমিল গাইবা ইল্লাহ গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ গায়েব জানে কে তবে নবীকে আল্লাহ যেটা জানিয়ে দিয়েছেন কোনোটা ওহির মাধ্যমে কোনোটা এলকার মাধ্যমে ওহি হলো জিবরাইল ওহিল নিয়ে এসেছে কোরআন আর এলকা হইল নবীর মনে আল্লাহ ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট এইটা এইভাবে করেন এইটা এইভাবে করেন এইটা এইভাবে বলেন এটাকে বলা হয় এলকা এটা ওহি নয় ওহি হলো ডাইরেক্ট অর্ডার আর এলকা হইলো ইনডাইরেক্ট অর্ডার কিন্তু দোনোটা অর্ডার দোনোটা আল্লাহর নির্দেশ তাহলে গায়েব জানে মাত্র একজন তিনি কে আল্লাহ এখন দুই দল মৌলবি ঝগড়া করে কেউ বলে হুজুর গায়েব জানতেন কেউ বলে হুজুর গায়েব জানতেন না ভাই জানতেন বা জানতেন না এটা কবরের তিন প্রশ্নের মধ্যে বোধ এক প্রশ্ন হবে কি কবরের প্রশ্নের মধ্যে বোধ হয় গায়েবের কথা হবে হাসের মাঠে বোধ আল্লাহ জিজ্ঞাস করবে আমার নবী গায়েব জানতেন কি না জোরে কন কোনো কিছু না এগুলো সাবজেক্টই না নেই কাজ খৈবাজ নেই কাজ খৈবাজ বিলাতে একবার বার্মিংহাম শহরে আমি সেমিনারে যখন বক্তব্য রাখলাম আমার মনে পড়ে গেল বক্তব্য প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি অনেক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি একটা প্রশ্ন আসলো আমরা কি সুরায় ফাতেহা এটা পড়ার শেষে দোয়াল দিন বলবো নাকি জোয়াল দিন বলবো আমি বলা নিশ্চয়ই এই লোকের বাড়ি বাংলাদেশে কি নিশ্চয়ই এই লোকের বাড়ি বাংলাদেশে ভাই প্রশ্নটা কে করেছেন এক শিডিউলটা খাড়াইছে খুঁজুর আমি করছি দোয়াদ এটা যদি আপনি আরবি কোরআনে উল্লেখ করেন দোয়াদ কোরআনে যদি পড়েন তাইলে দ হবে অর্থাৎ দল দিন আর যদি হাদিসে হয় তাফসিরে হয় ওহিতে না হয় তাহলে আপনি দল দিন পড়লেও সারবে জোয়াল দিন পড়লেও সারবে কিন্তু কোরআনের উচ্চারণ জোয়াল দিন নয় দল দিন দল্লা ইয়াদুল্লু মুদাল গুমরা হওয়া পদ্রষ্ট হওয়া আসল পথ থেকে পিছলে পড়ে যাওয়া আসুন আবার মুসা আলাহামের মেয়েরাজ হয়েছে তুর পাহাড়ে কি কোহে তুরে আল্লাহ বলছে চল্লিশ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে আসো মুসা তোমার সাথে আমার কথা কথা আছে কাজ আছে ট্রানজেকশন আছে লেনদেন আছে চল্লিশ দিনের জন্য আসো রিপিট ওয়ে জোয়াদ না যখন মুসার সাথে আমার কথাবার্তা হয়েছিল সিদ্ধান্ত হয়েছে তুমি কোহে তুরে আসো আর বাই না লাইলা চল্লিশ দিনের জন্য মুসা গেছে যাওয়ার পরে যখন তুর পাহাড়ে কয়েক কদম উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের সামনে একটা ঝোপ গাছের মতো এটার মধ্যে আলো কয়েক মাইল দূর থেকে মুসা দেখেছে 
যে পাহাড়ের উপরে ওখানে আলো জ্বলে মূসা দে আহলিহি আলো দেখে মূসা তার পরিবারকে বউ ভাই হারুন বউ ছোট ভাই হারুন আর এই অবস্থায় মূসা আলাহ সাল্লামের সন্তান একটা প্রসব করেছে খোলা খালা মরুভূমি আগুনের দরকার শীতে ধরেছে আগুন পোহানো দরকার এখন মিশর থেকে রওনা করেছেন ফিলিস্তিন যাবেন কোথায় বিশাল মরুভূমি পথ হারাই ফেলেছে রাত গভীরে সেখানে বিবি বাচ্চা প্রসব করেছে ফিলিস্তিনে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না তখন মূসা বললেন আমার নবী মূসা যখন তার পরিবারের লোকদেরকে বললেন উমকুসু উমকুসু তোমরা এখানে অপেক্ষা করো স্টপ হিয়ার স্টপ হিয়ার ইন্নি আনাস্ত নারা ওই যে দূরে আগুন জলে আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি তোমরা একটু অপেক্ষা করো আমি সেই দিকে যাই সেখান থেকে কিছু আগুন নিয়ে আসবো যেন এই সদ্য প্রসূত বিবি সে আগুন পোহাইতে পারে বাচ্চাটাকে একটু আগুনে শেখ দিয়ে নিতে পারে আউাজু আলা না রে হুদা আয়াত শেষ সেখানে বাতি যখন জলে নিশ্চয়ই মানুষ আছে বাড়ি আছে বাসিন্দা আছে আগুনও কিছু নিয়ে আসব আর সেখানে লোকদের কাছে জিজ্ঞাস করে আসব ফিলিস্তিনের রাস্তা কোনটা আগুন দেখে গেছে এখন কাছে যখন গেছে আগুনের থেকে কথা আসতেছে ইয়া মূসা ইনি আনাল্লাহ ইয়া মূসা হে মূসা ইন্নি আনাল্লাহ আমি তোমার আল্লাহ নিজে স্বয়ং ফাখলা না আলাইকা তুমি তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো ইন্না কাবিল ওয়াদিল মোকাদ্দাসে তুয়া এমন এক পবিত্র জায়গায় তুমি এসেছ তোমার রবের সাথে তোমার কথাবার্তা লেনদেন হ্যান্ডেলিং হবে পায়ের জুতাটা খুলে ফেলো কারণ তুমি হেঁটে এসেছ তোমার জুতার তলায় উটের পায়খানা গাদা খচ্চরের পায়খানা নাপাক থাকার সম্ভাবনা আছে জুতা খুলে তারপরে তুমি উঠো এখন দুনিয়াতে কিছু পীর বাইরে সে পীরের দরবারে গেলে জুতে পায় দিয়ে যাওয়া যাবে না এরকম পীর বোধ নাই জোরে কন আবার পীরের দরবারের সাইড থেকে একদল লাডিয়াল আছে ক্যাডার খাদেম তারা আগে চায় কেউ জুতা বাই দিয়ে যায় তাই নাকি তাহলে এই পীরের দরবার বোধ হয় কোহে তুরের সাইড পবিত্র হয়ে গেছে নাকি তা ভাই মসজিদে হারাম মসজিদে নবী জান্নাতুল বাকি এইসব জায়গায় কিন্তু আশেপাশে জুতা নিয়ে যাওয়া যায় নাকি কিন্তু পীর সাহেবের দরবারে জুতা নিয়ে যাওয়া যায় না আর পীরও এমন পীর জুতা টুসা খুলে একবার যদি যেতে পারেন আর পীর সাহেব যদি একবার আপনার এখানে হাত দেয় বান্ধুদের দুই আঙ্গুল নিছে আর দিলে কয় কাম সিদ্ধি শেষ কলম জারি হইয়া গেছে পীর সাহেবে হাত দিলে কলম জারি হয় এরকম বোধ হয় নাই জোরে কন জিনের কাছে গেলে ব্যারাম ভালো হয়েছে একটা রেকর্ড আপনি দেখান কয়েক বছর আগে জল ইহুর গেছে জল ইহুর কি আপনাদের মধ্যে বোধ হয় কেউ কেউ গেছে বাইরে ভাই কি গরম কারণ সেখানে জিনে ওষুধ দেয় জিনে চিকিৎসা করে আসলে একজনও ভালো হয়েছে একটা রেকর্ডও আমার কাছে আসে নাই আবার টাঙ্গাই দে পানি পড়া একবারটা বিডিআরে চাকরি করত বিডিআরে সুবেদার তার সাথে জিনের বাদশা তার উপরে সওয়ার হয়েছে সেইটা প্রচার করেছে জিনের বাচ্চা আমারে কইছে তুমি পানি পড়া দিলে সাতক্ষণ মাপ তেল পড়া দিলে সব বিমার চিকিৎসা শেষ বৈতুল মোকাররাম থেকে গুলিস্তান থেকে টাঙ্গাই দিয়ে সেই জায়গায় বাস সার্ভিস ঘন্টায় ঘন্টায় বাস গুলিস্তান পানি পড়া নাম হইল পানি পড়া কোন পানি পড়া বুঝেন তো ওই সেখানে জিনের কবিরাজ ভাই হাজার 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 মানুষ কবিরাজ তার ওখানে রুমে বসে জায়গায় জায়গায় মাইক লাগানো আছে মাইক জায়গায় জায়গায় এখন এরা বোতলের মুখ খুলে এইভাবে রাখছে আর ওই জিনের কবিরাজ সেখান থেকে মাইকে হুম দেয় বাস পানি পড়া হয়ে গেছে কি এরা আপনারা শোনেন নাই 
জলিউরা তারা অনেকে জান নাই তবে এগুলা দুই দিনের খেলা কিছুদিন যাওয়ার পরে দেখবেন যে জিনো নাই কবিরাজও নাই ঠিক কিনা বলেন জিনো নাই পানি পড়া কি এখন আসেনি জলিহুর বোধ আছে একটাও নাই তাহলে বুঝা গেল আল্লাহর যেটা রাসুলের যেটা ইসলামের যেটা সেটা ছিল সেটা আছে সেটা থাকবে আর যেগুলোর সাথে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল কোরআনের সম্পর্ক নাই এগুলো সব টেম্পোরারি ধোকা প্রতারণা খবরদার জিনের কাছে কেউ যাইয়েন না জিনে গায়েব জানে কেন একটু আগে কি কইলাম কোরআনের আয়াত এরপরে জিনের মধ্যে কোন ডাক্তার আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই যে এম বিবিএস পাস করেছে ডাক্তারি করতে হইলে অন্তত কমপক্ষে এম বিবিএস এরপরে আরো অনেক রকমের দেশে বিদেশে ট্রেনিং প্রশিক্ষণের ব্যাপার আছে ঠিক কি না বলেন তবে রায়পুর আলিয়া আমি যখন পড়ি আমার সাথে একটা জিন পড়েছে ওর নাম ছিল সাইফুল ইসলাম সাইফুল ইসলাম আমি পাস করে আসার পরেও প্রায় এক যুগ তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল আমি কাউকে বলি নাই যে রায়পুর থেকে লেখাপড়া করে এসে বোধা মাল্লা লুৎফর রহমান বুজুর্গি যারে আমি খুব সাবধানী মানুষ কাউকে বলি নাই জাগায় জাগায় মাঝে মাঝে এসে আমাকে ধরা দেয় আশির দশকের শুরুতে প্রথম মক্কা শরীফ গেছি আরাফত ময়দানে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করে কে কামারে চিনো নাই আমি তোমার ওই ক্লাসমেট সাইফুল সাইফুল গঠন হয়েছে কি আমার বাড়ির পাশে জাগিত থাকতো গায়ে পশম বেশি আসিল মানে পশম আমি কেন কিরে সাইফুল তোর গায়ে তো পশম কা কাল না কারো করে দেয় কারো করে দেয় না ভাই ধরার বুঝার কোনো উপায় আসিল না এক বিছনাত এক লাভের তলে কত শুয়েছি যদি বুঝতাম এটা এই জিনিস আমি গিয়ে কাছে যেতাম বলেন কামেল পরীক্ষা শেষ আজকে শেষ পরীক্ষা ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি শেষ পেপার পরীক্ষা এক ঘন্টার মতো সাইফুল পরীক্ষার হলে আসিল তারপরে আর কোন দিকে গেছে কি গেছে এখন হুজুর একা সাইফুল কই সাইফুল কই আমি হুজুর আমিও তো দেখি নাই ওরাকে আমরাও তো দেখি নাই আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল মাদ্রাসার হজরত আল্লামা মাওলানা নুরুর রহমান রহমাহুল্লাহ আলাই যিনি তাফসিরে আশরাফি বয়ানুল কোরআনের বাংলা করেছেন ইমাম গজালির কি মিয়ায় শাহাদাত এটার বাংলা অনুবাদ করেছেন অনেক তফসির হাদিস ইসলামের ইতিহাস এগুলো লিখেছেন ভাইস প্রিন্সিপাল তিনি তার এক ভাই সিলেটে বিভাগীয় কমিশনার পরীক্ষা এখান দিয়ে চলে পরীক্ষা তো থানা সিও সিও সে হইল মূল সরকারি কর্মকর্তা আর এখানে সব ব্যবস্থা আছে ভাইস প্রিন্সিপাল সিলেট গেছে জোহরের নামাজের সময় জিন্দাবাজার সিলেট শাহজালাল রহমতুল্লাহ মসজিদে আমার ভাইস প্রিন্সিপাল জোহরের নামাজ পড়তে গেছে জোর পড়ে যখন বাইরে এসে দেখে যায় সাইফুল এখানে হুজুরে সালাম দিছে কি রে সাইফুল তুই পরীক্ষা যাস নাই হুজুর দিয়ে আইসি এই দরা খাইছে দিয়ে আইসি কতক্ষণে দিছস তুই রায়পুরে পরীক্ষা দি এখন পর্যন্ত ছাত্ররা কাগজও জমা দেয় নাই তুই সিলেট চলি আইস কেমনে খুঁজে যেমনেও কাইছি যেমনেও আইসি এখনো অনেক মাদ্রাসা কিন্তু অনেক ছাত্র তারা লেখাপড়া করে আমি জানি তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসায়ও বাংলাদেশের উঁচু মানের মাদ্রাসাগুলোতে অনেক জিন লেখাপড়া করে কোরআন শিখে জিনের মধ্যে আলেম আছে এবাদত গুজার ওলি টাইপের জিন আছে আর মানুষের উপরে যেগুলা জিনের বাদশা নামে মানুষের উপরে সোয়ার হয় এগুলা গুন্ডা লুচ্চা মুরুখ আল্লাহ জিনকে বলেছে তোমাদের জায়গায় তোমরা থাকো ইনসানের জায়গায় ইনসান থাকুক একজন আরেকজনকে ডিস্টার্ব করিও না তো ভালো জিন কিন্তু এগুলা করে না খারাপ জিন যেগুলা এগুলা আরেক নাম হইল ভূত 
ভূত খারাপ জিন মেয়ে লোক যেগুলা এগুলার নাম হইল পেতনি আপনারা কোন হেতু নি কি তাইলে খারাপ জিন যেগুলা এগুলো ভূত এখন মানুষের সাথে যেগুলা জিন নামে জিনের বাচ্চা নামে মানুষের উপরে সওয়ার হয় এগুলো হয় ভূত নয় পেতনি দুইটার একটা এলেম ওয়ালা কোন জিন নয় যে জিনের এলেম আছে সে জানে যে গায়ে বরের মালিক একমাত্র আল্লাহ ভালো করার মালিক আল্লাহ খারাপ করার মালিক আল্লাহ রেজিকের মালিক আল্লাহ সব কিছু নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ তো এটা আলোচনা নয় বৈকুল মকদাসের সেখানে জিবরাই থামলেন হুজুর কি ইশারা করলেন ফাদ্দা লিয়া রাসুল আল্লাহ হুজুর বোরাক থেকে নামুন হুজুর নামছে এবার বোরাক বেঁধে রেখে জিবরাইল নবীজিকে নিয়ে বৈতুল মকদাসের দরজা এটা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ঢুকার পরে দেখে যে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল আম্বিয়া সেখানে হাজির সকল নবী সেখানে উপস্থিত রুহানি ভাবে আত্মিক ভাবে সালাম কালাম হলো আলাপ পরিচয় হলো আখেরি নবী তার সাথে কয়েকজন উলুল আজম পয়গাম্বর তারা স্পেশাল আলাপ করলেন আলাপ পরিচয় হলো জিবরাইল নিজে আজান দিলেন একামত দিলেন জিবরাইল এখন সব নবী লাইনে দাঁড়াইছে দুই রাখাত শুকরানা শুকরানা নামাজ সলাত শুকর আদায় করবে ইমাম নাই জিবরাইল নবীজির হাত ধরে টেনে নবীজিকে এখানে মেহরাবে ইমামের জায়গায় দাঁড় করাই দিছে আমাদের নবী কয় ইয়া আখি জিবরাইল আহাজা আমরুল্লাহ তুমি কি নিজেই আমার ইমামের জায়গায় দিলা নাকি আল্লাহর হুকুম এটা জিবরাইল কো আমার হাওয়া ইনহুয়াইল্লা ওহিউই আমি তো নিজের ইচ্ছা কোনো কথা বলি না নিজের মন মতো কোনো কাজ করি না আল্লাহ যেটা করতে বলে যেভাবে করতে বলে আমি সেটা বলি আল্লাহ আমাকে বলছে আমার হাবি আখিরি নবীকে ইমামের জায়গায় দাঁড় করাও আমি দাঁড় করাইছি মেহরাজ মেহরাজ যাওয়ার পথে ট্রানজিট স্টেশন ট্রানজিট স্টেশন অল্প সময়ের জন্যে সেখানে হুজুর নিয়োগ করেছেন আনা ইমাম ও লেমান হাজারা আমা ইয়াহদুরু যারা হাজির হয়েছে আরও কেউ যদি হাজির হয় আমি তাদের সবাই ইমাম আর আদম থেকে ইসা পর্যন্ত সকল আম্বিয়া একরাম বলেছেন একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম জমাতে নামাজত একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম এই ইমাম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের পিছনে আমরা একটু দেখলাম এটার মানে হলো যুগে যুগে আমরা যত ওহি যত এলাম যত কিতাব নিয়ে এসেছিলাম সব আজকে এখানে সারেন্ডার করে দিলাম এখন থেকে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আনা এই কোরআন ছাড়া কে আমার পর্যন্ত অন্য কিছু চলবে না রেসালত সারেন্ডার করেছে রেসালত সারেন্ডার করেছে এই মেয়েরা যে প্রমাণিত হয়েছে আদম থেকে ঈশা সকল যুগের সকল নবীর আসুন তারা আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করেছিলেন রবুল আলমিন আমাদেরকে এই দুনিয়া নবী দিয়ে নবী করে না পাঠিয়ে যদি আখেরি নবী শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী রহমতুল্লিল আলমিন নবী তার উম্মত করে পাঠাইতা নবী হওয়ার চাইতেও আমাদের যদি সেটা বড় সৌভাগ্য ছিল সব নবী দোয়া করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ উম্মত হওয়ার তৌফিক সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করো নবীরা যা দোয়া করেছেন আল্লাহ সব কবুল করেছেন আদম থেকে ইসা পর্যন্ত সব নবী দোয়া করেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ উম্মত উম্মতের খাতায় আমাদের নামগুলা লেখো আল্লাহ সবাই দোয়া কবুল করে এটাকে ফাইলে রেখে দিছে ফাইলে ফাইলে রাখার পরে কাল পরম্পরায় সময় পরম্পরায় আমাদের নবী যখন আসলেন আমাদের নবীজিকে দেখেন এই যে নবুয়ত আল্লাহ দিলেন মেরাজ আল্লাহ নিলেন মাস পথে আদম থেকে ইসা পর্যন্ত সকল নবীর ধর্ম সারেন্ডার করাইলেন নাকি আমাদের দা স্টপ একটা দেখছে বেহাজাল ইমাম এখন থেকে কে আমার পর্যন্ত এই ইমামে যেটা এনেছে এইটা আমরাও মানি দুনিয়ার মানুষও মানবে 
সেখানে বোধ হয় মুসানবী আসিলেন না তিনি ইদুকে ধর্ম আর নাই ঈশানবী বোধ হয় সেখানে আসিলেন না খ্রিস্টান ধর্ম নাই দাউদ নবী বোধ আসিলেন না সব নবী আসিলেন তাহলে অতীতের সব ধর্মগ্রন্থ সারেন্ডার করেছে এইবার আল্লাহ কয় ইন্দাল্লাহ ইসলাম নবীর মেয়েরাজ থেকে শুরু করে কেমন পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য দিন একটা ধর্ম একটা জীবন ব্যবস্থা একটা সেটার নাম ইসলাম আমার ইয়াব তাক গায়ের আল ইসলামে দিন আন সুরা আলেম রান ইসলাম বাদ দিয়ে আগের কোন নবী রাসুলের কোনো কিতাব এগুলোর মধ্যে কেউ যদি ধর্ম খোঁজ করে আগের আগের নবীর আগের কোরআনের আগের ফালাই ইকবালা মিনহু আমি আল্লাহর কাছে সেটা কবুল হবে না কি হবে না কবুল হবে না অহুয়া ফিল আখেরাতে মিনাল খাসিরিন পরকালে জাহান নামের গহীন পঙ্কে তার ভরা ডুবি হবে তাহলে বুঝা গেল আমাদের নবী আসার পরে কোরআন আসার পরে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে দিন একটা কিতাব একটা দিন হলো ইসলাম কিতাব হলো কোরআন নবী হলেন মোহাম্মদের রাসুল সাল্লাহ কিন্তু আমরা বুঝেও বুঝি না অনেক দেশ আছে যেখানে আগে কোরআন তেলাওয়াত করে রেডিওতে এরপরে গীতা পড়ে তারপরে বাইবেল তেলাওয়াত করে হয়তো আমাদের দেশে করে না আর কি বাইবেল তেলাওয়াত করে তাইলে কি এইটা বড়টা ওইটা মাজ্জাটা ওইটা সাজ্জা ওইটা ছোট সবগুলা কিন্তু তেলাওয়াত করা যাবে একটা আমি ডাইরেক্ট কোরআন দিয়ে কথা বলছি কিন্তু ডাইরেক্ট কোরআন কোরআন আসার পরে আগের সব উইথেল্ড ক্যান্সেল শুধু একটা চলবে সেটা কি কোরআন এখান থেকে রওনা করেছে আবার সেটা মন তাহা বৈতুল মামুর আলমে নাসুদ আলমে মালাকুদ সব পার হয়ে সেদ্রাতুল মন তাহা যাওয়ার পরে জিবরে সারেন্ডার করল হুজুর আমার পক্ষে আর উপরের দিকে যাওয়া সম্ভব না হুজুর বললেন মাজা হোয় নট হোয় নট কোথায় মক্কার উম্মেহানি গেট কাবার সেই গেট থেকে আমাকে নিয়ে আসলা সাত্তবক আসমান বৈতুল মামুর আলমে নাসুদ আলমে মালাকুদ সেদ্রাতুল মন তাহা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে আসলা এখন তুমি আমাকে এখানে রেখে কোথায় যাবা জিবরিয়াল কে হাজ আমরুল্লাহ এর উপরে যেই জগৎটা আছে সেই জগৎটা সুপার ন্যাচারাল আতি প্রাকৃতিক আল্লাহ নূরের জগৎ আল্লাহর জ্যোতির জগৎ আমি জিবরাইলের শরীরে ছয় শত পাখা আছে এক একটা পাখা মিলাল মাস রেখে এলাল সূর্য যেখান দিয়ে উঠে আর যেখান দিয়ে ডুবে এক একটা পাখা এত বড় এর একটা পাখা দিয়ে আমি একবার যদি নাড়া দেই তাহলে হিমালয় এভারেস্ট আর ভারত মহাসাগর সমান হয়ে যাবে আমি যদি এখান থেকে এক বিন্দু উপরে উঠি তাহলে আমার সবগুলা পাখা আল্লাহ নূরের তাজার দিতে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সুতরাং আমি আর উপরের দিকে যেতে পারব না নবী বলেন আমার ভিতরে একটু ভয় ঢুকল হ্যাঁ জিবিআই এখানে রেখে চলে যাব আমি কিভাবে কোথায় যাব হুজুর জিবিআইকে জিজ্ঞেস করে ভাই তুমি তো যাইবা বুঝলাম আমার রাস্তা আর কদ্দুর রয়েছে যেখানে যাওয়া লাগবে আল্লাহ বাঘের আরস কে মনে করেন সত্তর হাজার বাঘের এক বাঘ আসছেন সত্তর হাজার বাঘের এক বাঘ আসছেন বাকি রাস্তার সামনে এবার কেমন রকেট দরকার কেমন জেট বিমান দরকার বোরাক টোরাক এখানে ফেল যে জগৎটা সামনে আছে এই জগতে বোরাকও চলবে না জিবরাইল পাইলটও যাবে না বোরাকও যাবে না আরেকটা যানবাহন আসলো অ্যান্টি ম্যাগনেটিক সুপারসোনিক যেটা বোরাকের চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী রফ রফ আপনারা জানেন আমি মনে করাই দিই রফ রফ এটা যাচ্ছে নবী বললেন আমার কাছে একটু ভয় ভয় লাগলো তখন আমি দেখি যে আমি যখন সেদ্রাতুল মন তাহা থেকে উপরের দিকে যাব ডর ডর লাগে শরীরে পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে তখন দেখি যে আউ বকর এসে আমাকে সালাম দিছে আমার সাথে কোলাকুলি করেছে 
আমার ভয় ডর অনেকটা যে আবু বকর সবচেয়ে কাছের মানুষ দেখা যায় আবু বকর এখানে আছে এরপর নবী যখন জিজ্ঞেস করলেন কা আমি আল্লাহর এক ফেরেস্তা আপনি ডরান টরান নাকি এই জন্য আল্লাহ আমার আবু বকর শুরু দিয়ে পাঠাইছে আল্লাহ আল্লাহ কয় তুমি যাও আমার নবীকে সেখানে তুমি ওয়েল কাম করো একটু সামনে গেছে আরো উপরে গেছে কাবার একটু ডর ডর লাগে নবীকে তখন আমি শুনলাম আমার বেলাল আমার বুহাজিন আমার কলিজার টুকরা বেলাল প্রত্যেক দিন ভজনের আগে কাঠের খড়ম একটা কাঠের খড়ম একটা পাই দিয়ে তার ঘর থেকে মসজিদের দিকে আসত খড়মটা চট্টর 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 খড়ম যারা দেখছে তারা বসবে চট চট চট্টর চট্টর বেলালের খড়মের আওয়াজ কিন্তু আমি চিনি আমার চির চেনা যখন দেখলাম যে আমার সামনে দিয়ে বেলাল খড়ম পাই দিয়ে চট্টর চট্টর করে যায় আবার আমার ডর চলে গেছে আর সে আজিমের সেখানে গিয়ে রফ রফ থামলো রাষ্ট্রীয় মেহমানের সুপারসনিক অ্যান্টি ম্যাগনেটিক সেই রফ রফ সেখানে ল্যান্ড করলো ফেরেস্তারা ওয়েলকাম করলো আত্মাহিয়াতাম ওয়েলকাম হি ইস দা অনারেবল রয়্যাল গেস্ট অব অল মাইটি আল্লাহ উই ওয়েলকাম হিম হি শো অ্যান্ড শো তার পরিচয় এই তিনি নবীদের সর্দার বিশ্বের আল্লাহর পরে যিনি সবচেয়ে বড় তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মাখলুকের মধ্যে আল্লাহর পরে যার সম্মান সবচেয়ে বেশি তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি কি বুঝাতে পেরেছি নবী নামলেন আল্লাহ রবুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকা আইহান নবী রহমতুল্লাহ নবী সালামের জবাব দিলেন मालिक नबी के बोलें नबी आगे गलन आल्ला दाना फाता दल्ला নবী এখন আরশের সাথে লেগে এখানে দাঁড়াইলেন আল্লাহ এইবার বলে আপনি আরশের উপরে উঠেন নবী বলেন কেন ডেকেছেন কি বলবেন কি হুকুম করবেন করুন আসছি তো নবী বলে আমি একটু অপ্রস্তুত আল্লাহ আরশে আমি কি করে উঠি আমি একটু ভয়ও পেয়েছি আমার ভিতরে একটা আশঙ্কা জাগ্রত হয়েছে আমি বলো আসছি বলেন কেন আমাকে ডেকেছেন কি বলবেন কি হুকুম দিবেন দেন আল্লাহ তখন বলবেন আপনি যদি আমার আরসে না উঠেন তাহলে সফর একেবারে ব্যর্থ সফর কোনো কাজেই লাগবে না নবী বললেন লেমাজা হোয়াই নট কেন কাজে লাগবে না কা আমার খোদাইয়ের এলাকা যে দূর আপনার নবুয়তের এলাকায় দূর যে অনন্ত বিশ্ব জগৎ सिंहसन ना उठें तबुतर एलिका पर्यवेक्षण करान देखानो जाए बस पूरा दुनिया शासन करी हुकुम चाल হুকুম বর্তারি করি যেহেতু পুরো দুনিয়ার জন্য আপনি রহমত আর পুরো দুনিয়ার জন্য আমি রব আপনাকে নবুয়তের গুরু দায়িত্ব এটা দেওয়া হবে আল্লাহ আল্লাহ এতদিন আপনি ছিলেন মানুষ মোহাম্মদ যুবক মোহাম্মদ ব্যক্তি মোহাম্মদ সত্যবাদী মোহাম্মদ আমানতদার মোহাম্মদ আজ থেকে আপনি নবী মোহাম্মদ আজ থেকে আপনি রসুল মোহাম্মদ আপনাকে নবুয় দেওয়ার জন্যে পারফেক্ট করার জন্যে বাংলাদেশে কোনো সরকারি বড় পদে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণ পদে কাউকে যদি নিয়োগ দেওয়া হয় 
এখান থেকেই তো বাসনই করে সবচেয়ে যেটা ভালো এখন কিন্তু এটা নাই এখন দলীয় নামের তালিকা কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার কত মানের ছিল কত দামের ছিল ভার্সিটি গুলার বেশি কত দামের ছিল আর এখন বেশি কারা দলীয় ক্যাডার বিদ্যা বুদ্ধির দরকার নাই কি যার জন্য ভার্সিটি গুলা ভার্সিটি নাই সেখানে লেখাপড়া নাই সেখানে কিচ্ছু নাই এইভাবে আমরা পুরা দেউরিয়াতে ডুবে যাচ্ছি জানি না সামনে এই জাতির ভাগ্যে কি আছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন এখান থেকে ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আবার সামনের দিকে